ഓൺലൈൻ സൊല്യൂഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളൊരു ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ആകൂല ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഒരു പ്ലാൻ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ പോകാം അതായത് വാങ്ങാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അതായത് കുട്ടികളെ പഠന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ ഒക്കെ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഫീസ് യൂസ് ഏത് ഒരു ഓഫീസിലെ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാവലെ ഡുവൽ കോർ പ്രൊസസ്സറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർ ജി ബി റാമ് വൺ ടി ബി ആ ഡിസ്ക് വൺ ടി ബി ആ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ആ ഡിസ്ക് ആക്കിയാലും മതി അത് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വിലയിൽ മാറ്റിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇഞ്ചിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പതിനാല് പോയിൻ്റ് അതായത് പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ സാധനം കിട്ടും പതിനാല് ഇഞ്ചിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യും ചില ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സുഖം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ചിനുള്ള ഒരു ലാപ്പായിരിക്കും നന്നാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഡോൽ കോറിനും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവൽ ഒരു കോർ ഐ ത്രീ ലെവലിലുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോർ ഐ ത്രീ പ്രൊസസ്സറും ഒരു ഫോർ ജി ബി റാമും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടി ബി ആ ഡിസ്ക് അതിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു വൺ ടി ബി ആ ഡിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ചിലുള്ള സ്ക്രീൻ ആയാൽ അത്ര നന്നാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിന് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും മുതൽ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരെയെങ്കിലും ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് വില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കുന്നത് അതായത് ചില ബ്രാൻഡിൽ വില കൂടുകയും ചെയ്യും ചില ബ്രാൻഡിൽ വില കുറയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ടായിരം രൂപ വരെ ഇതിന് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് കോർ ഐത്രീൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കോർ ഐ ത്രീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ പ്രൈസിലൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അതിന് ജനറേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഐ ത്രീ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ത്രീ തേർഡ് ജനറേഷൻ്റെ റേറ്റ് ആവില്ല ഒരു ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ത്രീ തേർഡ് ജനറേഷനുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ
പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഐ ത്രീ തേർഡ് ജനറേഷനിലും ടെൻത്ത് ജനറേഷനിലും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ പ്രൈസിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം വാങ്ങേണ്ടത് നമുക്കൊരു പി സിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സിയിൽ ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതേ റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ റേറ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മോണിറ്റർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കുറച്ചും കൂടി വലിയ സ്ക്രീനിലുള്ള മോണിറ്ററൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യു പി എസ് ബാറ്ററി യു പി എസിൻ്റെ യു പി എസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു പി എസ് വാങ്ങുമ്പോഴുമാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിൽ പിന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ യു പി എസ് മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ ഒരു യു പി എസിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സെയിം ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോർമൽ കീബോർഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കീബോർഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു എയ്സറിൻ്റെ സിസ്റ്റം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ എയ്സറിൻ്റെ അതേ ബ്രാൻഡിലുള്ള കീബോർഡും ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അതല്ല അതിനും കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കീബോർഡ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി വില കൂടുകയും ചെയ്യും ഇനി അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടിയൊരു സിസ്റ്റം വേണം എന്നെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിന് ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമേഷൻ ആനിമേഷൻ ക്രിയേഷൻസിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആവൽ ഒരു കോർ ഐ ഫൈവ് അതിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വൺ ടി ബി ആഡ് ഡിസ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ഇത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് വരെയെങ്കിലും അതിന് പ്രൈസ് വരും തേർട്ടി എയ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറേഷൻസ് എന്നനുസരിച്ചാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അത് നല്ലൊരു ടെൻ ടെൻത്ത് ജനറേഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് വരെ അതിന് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഐ സെവനിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ സെവൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ വീഡിയോസും അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവട്ടെ ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവട്ടെ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും അതിനൊരു കോർ ഐ സെവൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാമും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വൺ ടി ബി ആഡ് ഡിസ്ക് ആഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് സ്പേസ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് കൂടുതലുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലത്തെ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പ്യൂ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സ്ക്രീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് നോർമലി വരുന്നത് ഞാൻ അതിൽ കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടെടുക്കാൻ സുഖത്തിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈസുള്ള ലാപ്ടോപ്പും ഇതേ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി സ്ക്രീൻ വലുതായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടാൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോറൈ ഫൈവ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയും കോറൈ സെവൻ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആ സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മളൊരു പി സിയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് വിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മാറ്റം വരുന്നത് അതിൻ്റെ റാം നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ റാം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി ഉള്ള റാം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയിലേക്ക് മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റും കൂടും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്റർ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ക്രീൻ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മോണിറ്റർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നോർമലി വരുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോണിറ്ററിനനുസരിച്ചുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോണിറ്ററിനനുസരിച്
അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് കാർഡിലോ അതുപോലെ യു പി എസ് സ്ക്രീൻ ഇതൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം വാങ്ങുമ്പോൾ അതേ പടി ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും ഒരു ഫിലിം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് വേണം എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അതുപോലത്തെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആകുന്നത് ഒരു കോർ ആയത് ഇൻഡ്യൽ കോർ ഐ സെവൻ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആഡിസ് കപ്പാസിറ്റി വൺ ടി ബി ഉള്ളത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോർമലി വരുന്നത് വൺ ടി ബി ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റാം എയ്റ്റ് ജി ബി മുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി വരെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് പതിനഞ്ച് ജി ബി ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡും കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏകദേശം ഒരു പ്രൈസ് വരൽ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രൈസ് വരും പല കമ്പനിക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും കമ്പനിക്കനുസരിച്ച് റേറ്റിൽ കുറയും ചെയ്യും കമ്പനിക്കനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം ഉണ്ടായാൽ നല്ല ഗ്രാഫിക് സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ റെൻഡറിൻ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആനിമേഷനും ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ല ഗ്രാഫിക് സപ്പോർട്ടിങ്ങും നല്ല ഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ പുറമേ വീഡിയോ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വർക്കൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ഒരു ഐത്രി സിസ്റ്റം ഒരു ഐത്രി ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാമ് കുറച്ച് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർ ജി ബി റാം ആയിരിക്കും വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു എയ്റ്റ് ജി ബിയോ ഒരു സിക്സ്റ്റി ജി ബിയോ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു ടു ലാക്ക് വരെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ആനിമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഐ ത്രീ സിസ്റ്റത്തിൽ ഐ ത്രീ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ അതിനകത്ത് ഒരു ടു ജി ബിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് മതി നിങ്ങൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് വരെ പ്രൈസ് ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റുഡിയോ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് കുറച്ചും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് സിക്സ് ജി ബിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ പ്രൈസ് ആകുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഫിലിം എഡിറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണെന്ന് വൺ ലാക്ക് മുതൽ ഒരു ടു ലാക്ക് വരെ വരുന്ന ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉണ്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റത്തിന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധാ പി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാ ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരുപാട് പരിധികളുണ്ട് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ ഒരു പി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് റാം ഗ്രാഫിക് കാർഡൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗേൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരമായാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് കാണാം